如果一等工程的家属被欺负会怎么样？这么说吧，一等工程的匾额，很多时候不是给给牺牲的军人或者家属看的，他是给活着的军人看的。这关乎着我军的战斗意志。如果哪天县里面出来了这个一个新闻，新闻标题是“烈士遗嘱惨遭霸凌，孤儿寡母状告无门，某某县是土匪窝嘛”，你们说哪个县领导看到了腿不得多说？现在有个闲得蛋疼的单位叫退役军人事务局，你拉个横幅。去这个单位门口就哭，别说你是一等工程的家属，只要你跟军人争点边，你的事他们都会管。一网友初中的同班女同学，父亲是公安局的，九几年抓捕犯捉罪嫌疑人的时候被捅了一刀，因公牺牲，评为烈士。当时他六年级，后来初一作文比赛，他的作文被评为一等奖，大概内容是回忆他的父亲，全校宣读并颁奖。当时区公安分局领导带着他父亲的前同事，总共得有二十个警察穿警服亲自到场。局领导给他颁得奖，那个架势，那个气场。此后全校的小混混没一个敢招惹他的。再跟大家说一个故事，这不是一等工程，就是普通的因公牺牲的法官的孩子。他父亲十四年办案路上出车祸去世了。这孩子大一的时候，因为平时穿着朴素，父亲因公牺牲以后比较内向，让人觉得好欺负。然后大一因为没有给同宿舍的一个同学带签到，让那同学被老师挂科，同学就回宿舍辱骂他没爹的孩子自私啥的，还砸了这孩子的生活用品。这孩子去学校反映，辅导员霍稀尼说不和解，他将来不能保研，不能入党啥的，因为欺负他的舍友家里有钱，看见欺负人了没事，于是那个舍友更加嚣张了。结果这孩子直接拿着自己父亲因公牺牲的证明，和最高法院慰问信，直接去所在城市法院哭诉。虽然他父亲是十八县小县城的法官，他去哭诉的法院是八竿子打不到的城市的中院，但是这个事情很快反馈到中院政治部和高院政治部。然后省高院和中院政治部的法官直接去那个学校找领导，最后霸凌他的女孩子入党资格被取消，记大过辅导员和班主任挨处分。毕业的时候学校也没给他小鞋穿，后来听说是考上了另一个地方的法院。这仅仅是因公牺牲，现在的社会一等工程清除被欺负，只要说出来第二天就能上热搜。对了，还有一个叫冷风的家伙，没有做好护送烈士骨灰的任务。要不是把凶手踹死了，百分百的枪毙，也就仗着自己是军区司令的干儿子，有人求情才死里逃生